తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం గురించి అందరికీ తెలిసిందే దేశంలోనే అత్యంత సంపద కలిగిన ఆలయంగా ప్రసిద్ధి చెందిన తిరుమలలో ఎన్నో ఆసక్తికరమైన రహస్యాలు దాగి ఉన్నాయి అవేంటో తెలిస్తే తప్పకుండా ఆశ్చర్యచకితలు అవుతారు రోజు లక్ష నుండి రెండు లక్షలకు పైగా భక్తులు దర్శనమిచ్చే వెంకటేశ్వర స్వామి సంపదను తూచడం అంత సులువు కాదు దాదాపుగా పదకొండు టన్నులకు పైగా ఆభరణాలు స్వామి మారికి ఉన్నట్లు చెబుతూ ఉంటారు మరి తిరుమల గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం తెలుసుకునే ముందు ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూసి నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి మీరు లైక్ చేయడం వల్ల నాకు చాలా సపోర్టివ్గా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాం సాధారణంగా దేవాలయాలకు అనేక చోట్ల నుంచి పూలు పళ్ళు అభిషేకానికి వస్తూ ఉంటాయి కానీ తిరుమలలో అలా కాదు గర్భగుడిలోని శ్రీవారికి అభిషేకాలకు పూజలకు వాడే పాలు నెయ్యి వెన్న ఆకులు పుష్పాలు ఒక రహస్య గ్రామం నుంచి వస్తాయి ఆ గ్రామం శ్రీవారి ఆలయానికి దాదాపుగా ఇరవై రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది అక్కడి గ్రామస్తులు చాలా పవిత్రంగా సంప్రదాయంగా ఉంటారు అక్కడి స్త్రీలు రవికలు కూడా ధరించరు అయితే అక్కడికి సామాన్యులకు ప్రవేశం ఉండదు కేవలం ఆ గ్రామానికి చెందిన వారికి మాత్రమే గ్రామంలోకి అడుగు పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది రెండవది వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహానికి జుట్టు ఉంటుంది ఇది అసలు చిక్కు పడదని అంటారు శ్రీవారు భూమి మీదకి వచ్చిన తర్వాత ఒక ఊహించని ప్రమాదంలో జుట్టును కోల్పోతారు ఇది తెలిసిన నీలాదేవి అనే గాంధర్వ కుమారి తన శిరోజాల నుంచి కొంత భాగాన్ని ఆయనకు ఇస్తుంది ఇందుకు ఆయన అంగీకరించి జుట్టు కోల్పోయిన ప్రాంతంలో అతికిస్తారు అప్పటి నుంచి తిరుమల దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులు స్వామివారికి తల నీలాలు సమర్పించడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది ఒకరోజు బాలుడి రూపంలో ఉన్న స్వామివారిని అనంతల్ వారు గుణపంతో కొడతారు దీంతో స్వామివారి గడ్డంపై గాయమై రక్తం వస్తుంది అప్పటి నుంచి స్వామివారికి గడ్డానికి గంధం పోయడం సంప్రదాయంగా వస్తుంది ఆ గుణపం గుడి ముందు మహద్వారానికి కుడివైపున ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్ళినప్పుడు దర్శించవచ్చు సాధారణంగా స్వామివారు గర్భగుడిలో మధ్యలో ఉన్నట్లు కనిపిస్తారు నిజానికి స్వామివారు మధ్యలో ఉండడు ఆయన గర్భగుడి కుడివైపుకు ఉంటారు స్వామివారి విగ్రహం వెనక వైపున సముద్ర హోరు వినిపిస్తుంది స్వామి వీపు వైపున చెవి పెడితే ఆ హోరు స్పష్టంగా వినిపిస్తుంది సాధారణంగా ఆలయాల్లో దేవునికి అలంకరించిన పూలను భక్తులకు ఇస్తూ ఉంటారు అయితే శ్రీవారి విగ్రహానికి అలంకరించిన పూలను అస్సలు బయటకు తీసుకురారు వాటిని స్వామివారి వెనక వైపు విసిరేస్తారు చిత్రం ఏమిటంటే ఆ పూలు తిరుపతికి దాదాపుగా ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే వేర్పేడులో తేలుతాయి అవి స్వామి విగ్రహం వెనక ఉండే జలపాతం ద్వారా అవి అక్కడికి చేరుతాయని చెబుతూ ఉంటారు స్థానికులు స్వామివారి విగ్రహం వెనక భాగం ఎప్పుడు చెమ్మగా ఉంటుంది ఎన్నిసార్లు తుడిచినా తడిగానే ఉంటుంది వెంకటేశ్వర స్వామి గుండె మీద లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది నిజరూప దర్శన సమయంలో స్వామివారికి అలంకరించే చందనాన్ని తొలగించేటప్పుడు లక్ష్మీదేవి రూపం అచ్చులా వస్తుంది ఆలయంలో స్వామివారి దగ్గర ద్వీపాలు ఏ రోజు కొండక్కలేవు నిత్యం వెలుగుతూనే ఉంటాయి అవి కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి వెలుగుతూనే ఉన్నాయి పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో స్వామివారు ఆలయం వద్ద ప్రత్యక్షమైనట్లు చెబుతూ ఉంటారు స్థానికులు ఆ ప్రాంతాన్ని పరిపాలిస్తున్న ఓ రాజు గుడి వద్ద తప్పు చేసినందుకు వాళ్ళను ఉరి తీసి ఆలయ గోడలకు వేలాడ తీశారని దీంతో ఆ ఆలయాన్ని పన్నెండు సంవత్సరాల పాటు మూసివేశారు ఆ సమయంలోనే స్వామివారు ప్రత్యక్షమైనట్లు స్థానికులు చెబుతూ ఉంటారు సాధారణంగా పచ్చకర్పూరానికి ఎలాంటి రాతి విగ్రహమైన బీటలు వారుతుంది అయితే శ్రీవారికి నిత్యం పచ్చకర్పూరం రాస్తూ ఉంటారు చెక్కు చెదరకుండా ఉండడం విశేషం అలాగే ఈ విగ్రహం దాదాపుగా నూట పది డిగ్రీల ఫారన్ హీట్ ఉంటుందట ఆలయం సముద్ర మట్టానికి మూడు వేల అడుగుల ఎత్తులో ఉండటం వల్ల ఆ ప్రభావం కనిపించడం లేదు ప్రతి గురువారం విగ్రహానికి నిర్వహించే పవిత్ర స్నానం సందర్భంగా ఆభరణాలు తొలగిస్తారు ఈ సందర్భంగా గుడిలో తీవ్ర ఉక్కపోత ఉంటుందట చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్ స్వామి వారి గురించి ఎన్నో విషయాలు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి వీడియోస్ మరిన్ని కావాలంటే నా ఛానల్ను తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి జై హింద్